nề nếp giáo dục của người miền Nam xưa Vợ chồng thường gọi nhau là mình Mình ơi, anh đi nha Dạ, ráng giữ gìn sức khỏe nha mình Khi giới thiệu vợ với người khác Thì người chồng thường nói Xin giới thiệu với anh, đây là nhà của tôi Ngược lại trong trường hợp khách đến tìm Thì người vợ lại nói Dạ thưa anh, nhà tôi đi vắng Nếu cần việc gì thì anh có thể nhắn lại Bùi thi sĩ ác hẳn phải rất cảm động với những từ ngữ này thì mới có một dần thơ sâu sắc. Mình ơi, tôi gọi là nhà. Nhà ơi, tôi gọi mình là nhà tôi. Đạo vợ chồng nghĩa phu thê thời đó có ý nghĩa vô cùng thiêng liêng. Những chuyện ly thân, ly hôn rất hiếm khi xảy ra. Thậm chí có nhiều trường hợp chỉ mới là người yêu chưa hề được nắm bàn tay nhưng vẫn chờ đợi giao hàng chục năm với tất cả sự nhớ nhung, trung trinh, chung thủy. Người lớn đã như vậy, nên đối với con cái thì người miền Nam rất chú trọng vấn đề giáo dục. Thông thường mấy đứa nhỏ gọi ba má, cha mẹ. Dùng thôn quê thì có nhà gọi là tía, vú. Có nhiều gia đình lại gọi papa, mama theo tay. Khi người Bắc di cư vào Nam năm 1954, thì mới nghe những cách xưng hô thầy u, bố đẻ, cậu mợ. Nhà của người miền Nam xưa không bao giờ có chuyện phơi quần áo phía trước mặt tiền, trước nhà là bộ mặt của gia đình, không có chuyện phơi bày những thứ sinh hoạt riêng tư như vậy. Con cái trong nhà của người miền Nam thường được dạy dỗ rất kỹ theo lễ giáo, đi thưa về trình. Trước khi đi đâu thì phải nói, thứ ba, con tới nhà bạn. Lúc về thì cũng nói, thứ ba, con mới về. Có khách đến thăm nhà thì phải bước ra khoanh tay hầu cúi đầu chào, thưa bác, thưa chú, thưa cô, thưa gì. Khi đã thưa gửi đàng hoàng thì vào trong lấy ly nước ra đem mời khách, làm gì cũng bằng cả hai tay. Trong khi khách nói chuyện với cha mẹ thì tuyệt đối tránh mặt không lai giảng, không được phép đùa giỡn hay nói chuyện lớn tiếng. Dọn cơm lên khi đã bới cơm ra chén thì không được ăn liền mà phải cầm đôi đũa xá ba xá. Một cử chỉ tỏ lòng cảm tạ ơn trên đã cho mình một bữa ăn. Chờ người lớn ăn trước, tới mình thì ăn một chút cơm không, nhai rồi thì mới được gấp thức ăn. Khi muốn ăn gì thì phải gấp cho gọn gàng, không được khua khuấy đôi đũa trong dĩa, trong tô và tuyệt đối không dùng cái muỗng chung múc nước canh mà húp. Lúc đang ăn không được nói chuyện, uống nước hay làm cho chén đũa, kêu thành tiếng. Nhai thức ăn không được phát ra tiếng xì sụp, sột soạt, không ở hơi, vì như vậy là bất lịch sự. Con gái đến tuổi cặp kê, khi ngồi thì phải khép hai chân lại, không được phép nằm ngửa ở bất cứ đâu nếu không phải là trong buồng riêng đã đóng kín cửa. Các cô ấy cũng không được phép tự ý ra nhà trước chào khách nếu không được cha mẹ gọi. Trò chuyện với bất cứ ai cũng phải dùng lời lẽ chuẩn mực, không được nói những từ ngữ dung tục, không thanh tao đứng đắn. Đi mà kéo lê chiếc dép kêu lẹt xẹt, bị đòn. Người lớn đang nói chuyện mà chen vào một câu thì bị gọi là ăn cơm hớt, bị đòn. Buổi trưa ăn cơm xong mà không chịu ngủ cứ đùa giỡn hoặc là nói lớn tiếng, bị đòn. Con nít ngày xưa rất dễ ăn chổi lông gà với những tội trạng giống như vậy. Chỉ cái chuyện ăn uống đi đứng nằm ngồi sinh hoạt thôi, mà ngày xưa ta đã được ông bà cha mẹ giáo huấn rất kỹ Qua đó đã hình thành nên nhiều thế hệ người miền Nam Có tính cách lễ phép, gia giáo, khiêm cung, khoan hòa như đã thấy Được thụ hưởng cung cách dạy dỗ của ông bà cha mẹ như vậy Mà nếu ngày hôm nay mỗi người cố gắng truyền lại những điều tốt đẹp đó cho thế hệ con cháu Thì đó chính là đã góp phần quan trọng Để giữ gìn danh tiếng cao quý, đáng hạnh diện nhất của chúng ta Người miền Nam